ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അത്തമറ്റിക്കം ഡ്രോയിങ്ങിലെ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾജിബ്രയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾജിബ്ര ഓൾജിബ്ര ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ജനറൽ സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിപ്രസെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്ര എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ പിന്നെ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെയാണ് ഓൾജിബ്രയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പരാന്തിസിസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് സെർട്ടേൺ അഡീഷൻ ആൻഡ് സപ്രേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് പ്രൊസീഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്രേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സെർട്ടൺ സിമ്പിൾസ് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പരാന്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിംഗ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിന് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യൂ അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ടു ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സിക്സ് മൈനസ് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നിട്ട് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാണോ അതിനെ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അത് സോൾവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാക്കി ആ ലാർജ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളതെല്ലാം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു മൈനസിന് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മൈനസിന് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സപ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾജിബ്ര ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവ് സിക്സ് എ പ്ലസ് ടു ബി മൈനസ് ത്രീ സി മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഫോർ എ മൈനസ് ഫോർ ബി പ്ലസ് നയൻ സി പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട ആ വേരിയബിൾസ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ സിക്സ് എ പ്ലസ് ടു ബി മൈനസ് ത്രീ സി പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ അകത്തോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അടുത്ത സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും വീട് അഡിഷൻ സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട അത് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈനസ് സൈൻ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം മൈനസ് ഫോ
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവർ ഡിവിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ അതായത് വേരിയബിൾസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പവേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കേണ്ട എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് അതുപോലെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അടുത്ത് ഒയുടെ കേസ് വരുമ്പോഴോ ഒയ റൈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിസസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ വേരിയബിൾ ഹാസ് ഇൻഡെക്സ് ആസ് സീറോ ദെൻ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് എനി ബേസ് നമ്പർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇനി ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റേസ് ടു ദ സെയിം വാല്യൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാറും അതായത് എ റേസ് ടു മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എ റേസ് ടു പി ഇന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ടു വേരിയബിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് വി നീഡ് ടു ആഡ് ആഡ് ഇറ്റ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് റൈസ് ദം ടു ദാറ്റ് ബേസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെയിം വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന്റെ പവേഴ്സ് മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ ഒരു ബേസ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി എന്നിട്ട് അതിന്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും അതായത് എ റേസ് ടു പി ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ റേസ് ടു പി പ്ലസ് ക്യു ഇന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിസസിലെ ഫോർത്ത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിവൈഡ് ടു വേരിയബിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് വി നീഡ് ടു സപ്രാക്ട് ദ പവർ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് റൈസ് ഇറ്റ് ടു ദാറ്റ് ബേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെയിം വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് വാല്യൂവിനെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും സപ്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് എ റേസ് ടു പി ബൈ എ റേസ് ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു പി മൈനസ് ക്യു ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ വേരിയബിൾ വിത്ത് സെയിം ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എഗെയിൻ റേസ് ടു വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ദെൻ ബോത്ത് ദ ഇൻഡെക്സസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ദ റൈസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ദ സെയിം ബേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന് ഓൾറെഡി ഒരു പവർ ഉണ്ട് വീണ്ടും അതിന് വേറെ ഒരു പവറും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു പവർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ബേസ് വാല്യൂവിനെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഈ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതും അതായത് എ റേസ് ടു പി വീണ്ടും റൈസ് ടു ക്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ആയിരിക്കും എ റേസ് ടു പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ടു വേരിയബിൾസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ബേസസ് ബട്ട് സെയിം ഇൻഡിസസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ടുഗദർ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആൻഡ് റൈസ് ദ സെയിം ഇൻഡെക്സ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് അതായത് ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ആ രണ്ട് ബേസ് വാല്യൂവിനെയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എ റേസ് ടു പി ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും എ ബി റേസ് ടു പി ഇന് ഈക്വലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിസസിലെ സെവൻത് റൂൾ ആണ് അതെന്താണ് വെൻ ടു വേരിയബിൾസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ബേസസ് ബട്ട് സെയിം ഇൻഡിസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് വി ആർ റിക്വയർ ടു ഡിവൈ
a square minus 2ab plus b square. Add the a plus b into a minus b in the a square minus b square. In a plus b in the whole cube in the a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Add the next one in the a minus b the whole cube in the a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. In the next one, a cube plus b cube. That's the next a plus b into a square minus ab plus b square. In the next one, a cube minus b cube. That's the a minus b into a square plus ab plus b square. In the next formula, a plus b plus c the whole square. That's the next one, a square plus b square plus c square plus. 2ab plus 2bc plus 2ca ke equal. Next algebraic formula in the log of x o y nor in the log x plus log o y in the log of x by y nor in the log x minus log o y in the log x raise to m nor in the m log x in the verim. In log a nor in the one in equal on a log one nor in the zero equal. I'll pay the class. 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 I'll p